natural man is going to react concerning the, uh, the natural lusts, his emotions. For example, si je suis homme, si je suis un homme animal et que j'ai faim. So if I am a natural man and I am hungry. Et que le frère Mario qui est là tient une belle cuisse de poulet dans sa main. And brother Mario holds a piece of chicken in his hand. Je vais juste prendre la cuisse de poulet. I'm going to grab it from him. Et si Mario retient la cuisse. And if Mario holds back, defends himself. Je vais le frapper pour prendre la cuisse. I'll hit him so I can take the piece of chicken. Parce que j'ai faim. Because I'm hungry. Mon corps me dit là que j'ai faim. My body, my emotions tell me I'm hungry. Mon corps ne me dit pas que c'est mal de prendre la nourriture de mon prochain. My body doesn't tell me that it's evil to take food from my neighbor. Ça c'est l'esprit qui me le dit. The spirit tells me. Mais si je suis homme animal, so if I am a natural man, je ne marche pas selon l'esprit. I do not walk concerning the spirit. Je ne marche simplement par rapport au désir de ma chair. So I walk concerning my physical, my carnal desires. Si je suis homme animal et que je sens le désir sexuel. If I'm a carnal man, a natural man, and I, I receive this sexual desire, et que le frère Sylvain a une très belle épouse, and brother Sylvain has a beautiful wife, je vais simplement prendre son épouse et coucher avec elle. I'll just go take his wife and I will sleep with her. Et si sa femme se débat, and if his wife defends herself, je vais la violer. I'll rape her. Parce que mon corps me dit d'avoir un rapport sexuel avec elle. Because my body is telling me to go have sexual relation with her. L'esprit de Dieu dit que c'est mauvais. The spirit of God tells me it's evil. Mais le corps n'a pas de notion de bien et mal. The body doesn't know the difference of good and evil. Le corps a juste des désirs qu'il va soulever. The body has desires that he wants to satisfy. L'homme animal est livré au désir de sa chair. Now the natural man is subject to the desires of his flesh. En fait, il est esclave de son propre corps. He's a slave to his own body. L'homme spirituel, the spiritual man, est maître de son corps, is a master of his body, et marche en obéissance à l'esprit de Dieu. And he walks in obedience to the spirit of God. On va lire justement une définition de, de ce qu'est l'homme spirituel dans Galates 5 au verset 16. In the book of Galatians, chapter 5, verse 16, we have a definition. Galates 5, au verset 16. Tu dis l'anglais, là Oui, je l'ai dit. Tu pourrais lire en anglais et puis si tu veux, tu pourrais lire en français. Galates 5, 16. Ouais. Number 16, ok. Where it starts Yeah, go ahead. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 17. For Just what I said. For the instant. Marchez selon l'Esprit, et vous... Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, ça veut dire, par exemple, si je reprends la situation avec l'épouse du frère Sylvain. So, I'm going to take back that example with uh, Brother Sylvain's wife. Si mon corps me dit que j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec son épouse. If my body tells me that I want to have sexual relation with his wife. L'esprit de Dieu lui va me dire quoi? What will the spirit of God tell me? Tu ne dois pas convoiter. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Just listen. The spirit of God will tell me not to covet thy neighbor's wife. Et donc, si j'obéis à ce que dit l'esprit à ce moment-là. Therefore, if I obey what the spirit tells me. Je ne ferai pas le désir de ma chair qui veut avoir des rapports. I won't submit to the desire of my flesh, which is telling me to go sleep with his wife. Verse 17. 17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc nous avons deux forces qui s'opposent intérieurement. So inside of us we have two forces who are opposite one to the other. Celle de la chair. The one of the flesh. Et celle de l'esprit. The one of the spirit. Et Romains 8, verset 12 à 14, nous dit ceci. Romains 8, verset 12 à 14. Verses 12 to 14 says in French, 
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. We are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So this is telling us two things concerning the spiritual man and the natural man. La première chose qui nous est dit, c'est que l'homme spirituel est enfant de Dieu. So the first thing he tells us is that the spiritual man is the son of God, is a child of God. L'homme animal, il nous dit, est enfant de Dieu. The natural man is not a child of God. Il est donc enfant de Satan. In other words, he is a child of the devil, Satan. L'autre élément qui nous est dit. The other thing that it tells us c'est que l'homme spirituel that the spiritual man a en réserve la vie has life l'homme animal the natural man a mort has death de quel côté est-ce qu'il y a le plus d'avantage du côté spirituel ou du côté animal Now, where is the more advantage natural man or spiritual man The spiritual man. Yeah. L'homme spirituel a un père qui est Dieu, il a la vie. The spiritual man has God, he is a father, and he has life. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est être des hommes spirituels. So we desire to be spiritual men. Maintenant, comment justement devenir des hommes spirituels? So now the question is how to become a spiritual man. Parce que on l'a vu, il y a deux vecteurs qui luttent à l'intérieur. As we understand that now there's two factors that which are fighting one against the other inside us. Et ces deux forces là ont tendance soit à s'annuler ou l'une va l'emporter sur l'autre. So these two forces inside us will either cancel each other out or one will be stronger than the other. Et bien souvent l'une est plus forte que l'autre. And more often than not, one is stronger than the other. Et par nature, laquelle de ces deux forces est plus forte que l'autre? And naturally, which one is stronger than the other? Est-ce que c'est la force animale ou la force spirituelle en général qui est plus forte en nous? Par nature, yeah, par nature. Par, ben, par nature, je dirais nature. La force animale. Hein? Ouais. So by nature, the natural man is stronger than the spiritual man. Ouais. By nature, we're more easy to become to be natural than spiritual. Ouais, ouais. That's what it means. C'est la raison pour laquelle bien souvent on commence notre vie, notre jeunesse en tant que jeunes hommes par la violence. Mm-hmm. That's why most of the time when we're mm-hmm. growing up, we're young men, we get into violence. Uh, we get into sexual debauchery, Vol. Uh, theft, stealing, Adrog. drugs, all these bad things. Bien qu'on sache qu'elles sont mauvaises. Even though we know these things are bad, Parce qu'on a le vecteur spirituel, la force spirituelle qui nous dit qu'il ne faut pas les faire. Because we have the spiritual force inside us telling us not to do these things. Mais par nature, la force charnelle est beaucoup plus puissante en nous. But by nature, by our nature, the physical, the natural man inside us is stronger. Donc ce que nous, l'objectif en fait, dans le fond, so our objective est, de, est, est d'affaiblir le, le charnel, l'animal qui est en nous. Is to weaken the natural man inside us et de fortifier l'homme spirituel à l'intérieur de nous and to strengthen the spiritual man inside us il y a, je ne sais plus c'est quel, quel dicton qui dit ça mais que si tu as deux chiens qui se, deux chiens qui sont dans une cage et qui doivent combattre comment faire en sorte que quel sera celui qui va être plus fort que l'autre après une certaine période c'est celui que tu auras nourri davantage So there's a saying that says, if uh, there's a dog fight in a cage, the dog that's going to be the strongest is the one that you feed the most. Si tu deux un mois, if you have two dogs for a month, and you 
feed one every day and the other one you don't feed. À la fin du mois, tu les fais combattre. And you make them fight at the end of the month. Celui qui a mangé pendant tout le mois aura beaucoup plus de force et va tuer celui qui n'a pas mangé. The dog that ate during that month will be stronger and he will overcome the other dog, he will even kill you. Mm. Donc le point en fait c'est que nous devons nourrir notre être spirituel. So the point in fact is that we have to feed the spiritual man. Et nous devons affaiblir l'homme animal. And we have to weaken the natural man. Parce que si je nourris l'homme spirituel, because if I feed the spiritual man, il va avoir la victoire sur l'homme animal. He will overcome the natural man. Et je vais marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. And I will walk not according to the natural man, but according to the spirit. Et obtenir la vie éternelle comme récompense. And I will come to an everlasting life. Et être reconnu par Dieu comme étant son fils. As a reward, and I will come to God as his son. On va aller dans Matthieu 26, versets 41 et 51. Matthieu 26, 41 et 51. On peut commencer par 41. Matthieu 26, 41. Ouais. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici dans ce passage-là, le Seigneur Jésus la veille de Halloween. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Dans ce passage-là, en fait, le Seigneur Jésus est à la veille de sa crucifixion. So the Lord Jesus Christ in this passage is the night before his crucifixion. Dans le jardin de Gethsémane. In the garden of Gethsemane. Et il sait qu'il est sur le point de se faire arrêter par l'armée romaine. And he knows that he's about to be arrested by the uh, Roman army. Et il, il encourage ses disciples à prier. And he's encouraging his disciples to pray. Et il leur dit parce que l'esprit est bien disposé. He tells them because the spirit is well disposed. Mais la chair est faible. But the flesh is weak. Donc dans le fond, ce qu'il est en train de leur expliquer. So what he's explaining to them. Si vous priez, mes amis. If you pray. Votre esprit va être fortifié. Your spirit will be strong. Et vous ne tomberez pas dans les faiblesses de la chair. And you will not fall into the weakness of the flesh. Et si vous ne priez pas, but if you don't pray, malgré que l'esprit de Dieu est disposé, even though the spirit of God is there, la faiblesse de votre chair vous enverra à tomber. The weakness of your flesh will lead you to fall. Et à votre avis, ce soir-là, est-ce que les disciples ont prié comme Jésus leur demandait ou non? That night, do you think the disciples prayed the way Jesus told them to? Est-ce que cette nuit-là, les disciples ont prié Je pense que oui. Mario Moi, je sais pas. Tu sais pas Do you think the, the disciples prayed when Jesus told them that Do you think they prayed En réalité, non, ils se sont endormis. The truth is, they didn't pray, they fell asleep. <laughs> ils étaient fatigués, ils se sont endormis. They were tired, in truth, and they fell asleep. Et en conséquence, voilà ce qui s'est passé, on va lire au verset 51. So, at verse 51, we're going to see what happened. Et voici un de deux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. And behold, of them, one of them, which were with Jesus, stretched out his hand and drew his sword and struck a servant high, and the high priest, and the and high priest and the sword off his ear. Est-ce que c'est une attitude chrétienne? Est-ce que c'est marcher selon l'esprit, donner des coups de couteau, des coups d'épée au monde? Now, is that a Christian way of living? Is that the way you walk according to the Spirit? To take out your knife and cut someone's ear? No. Ça c'est ça c'est ça c'est une réaction normale. Oui. This is a natural reaction. En fait, ce, ce disciple là, Pierre, n'avait pas prié. So what happened is that this disciple, whose name is Peter, he did not pray. En tout cas, il n'avait pas assez prié. Or did not pray enough. Et parce qu'il n'avait pas assez prié. Because he hadn't prayed enough. L'esprit en lui n'était pas fortifié. The spirit inside him was not strong enough. Et il est tombé dans la faiblesse de la chair. And he fell under the weakness of the flesh. Il a réagi comme réagit un animal qui se fait attaquer. 
So he reacted the way an animal who is being attacked reacts. An animal who is being attacked will, will attack back. But now, when a spiritual man is being attacked, if you hit him on his left cheek, he will give you his right. The spiritual man is that the image of Jesus Christ. And this is how Jesus reacted to those attacks. Either he ran away, or he would give them the other cheek. Good. Donc là, ce qu'on voit dans ce passage, dans le fond, et c'est le premier élément qui est important, c'est que pour marcher comme un homme spirituel, il faut prier. So in this passage, what we understand is to walk as a spiritual man, we have to pray. Si nous ne prions pas chaque jour, if we don't pray every day, on va être pas, on va pour sûr être des hommes normaux. For 100% sure, we will become natural men. Matthew 26, verse 40. Matthew 26, verse 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. And he cometh unto his disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What could he not watch with me one hour? Donc ici le Seigneur Jésus en fait s'attendait à ce que ses disciples soient au moins capables de prier pendant une heure. So the Lord Jesus was expecting that the disciples would at least pray one hour. Ça c'est intéressant parce que ça nous montre c'est c'est quoi la quelle durée devrait avoir la prière. So this is interesting in the fact it tells us how long a prayer should be. Premier élément. Deuxième élément. Ça va être par rapport à, comment on dit ça, par rapport à la, à la régularité de nos prières. Il y a un passage que je cherche, voilà, qui est dans Daniel. On va aller dans Daniel, chapitre 6, verset 10. Secondly, it tells us about the um, frequency of our, of our prayer life. C'est ce qu'on va regarder dans Daniel, c'est la fréquence de nos prières. Daniel 6, verset 10. De quoi La fréquence. À quelle fréquence est-ce qu'on va prier Est-ce qu'on va prier une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois Quelle fréquence pour avoir une fréquence Daniel était un prophète. C'était un homme qui, qui servait le Seigneur. Et il était premier ministre du pays dans lequel il vivait. So Daniel was a prophet. And he was the prime minister of the, of the country that he was living in. Lorsque Daniel sut le décret, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Trois fois par jour. So, combien de fois par jour est-ce que Daniel priait? Um, Daniel. Six. Also, we are Mario Fashion. My fault, too. I'm very <laughs> Daniel 6. Verse 3. Verse 3. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Now when King Daniel knew that the writing was signed, he went unto his house, and his windows being open in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did a fourth time. Ici ce que ça nous montre, c'est que Daniel qui était un homme qui était élevé et qui était bon aux yeux de Dieu, priait trois fois par jour. So this passage is telling us that Daniel, which was a man that was well looked upon by God, he prayed three times every day. One in the morning, in the afternoon, and at evening. And there's even more in this passage. 
the fact that the men that would work in the government they were seeking a situation to get Daniel removed from his oui. from his position as prime minister Mais Daniel était parfait dans toutes ses voies. but Daniel was perfect in every way Et ils ont cherché quelle, quelle était la source de cette perfection -là. and they seeked what was the source of his uh, perfect ways Et ils ont trouvé que c'était sa vie de prière and they understood that it was his prayer life. Ils ont alors fait un édit qui interdit à toute personne de prier à quelqu'un d'autre que le roi pendant 40 jours. So they, they sent out a decree which forbid anybody to pray except the king Parce for one si, month. Si ils étaient capables d'empêcher Daniel de prier. So if they were able to stop Daniel from praying, ils coupaient Daniel de la, de la source de sa sagesse. They would cut Daniel from the source of his wisdom. Et Daniel allait devenir un homme faillible comme tous les autres. And Daniel would become a fallible man like anyone else. Mais malgré cet édit-là, Daniel a continué à prier trois fois par jour. Now, even though there was this law that came out, Daniel still continued to pray two times a day. Ce qui permettait à Daniel donc de réussir. This allowed Daniel to overcome. Ce qui lui permettait de réussir dans ce qu'il entreprenait. This would give Daniel victory on everything that he would overcome. C'était sa vie de prière. The thing that gave Daniel victory was his prayers. Sa vie de prière. His prayer life. Trois fois par jour, à tous les jours, il allait se présenter devant lui. Three days, three times every day, he would go and present himself in front of God. L'esprit étant fortifié, le marché non selon la chair, mais selon l'esprit. The spirit will be strengthened. Et il marchait non selon la chair, mais selon l'esprit. And he would walk not according to the flesh, but according to the spirit. Or c'est sûr qu'on n'est pas tous capables de commencer à prier une heure par jour à le premier jour. Now, for sure, we can't all start praying for one hour every day. The important thing is to go step by step. It's good to start <coughs> praying two minutes in the morning, two minutes in the afternoon, two minutes in the evening. Then after a little while, you start talking to God five minutes in the morning, five minutes in the afternoon, five minutes in the evening. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et peu à peu avec le temps, tu augmentes le temps que tu passes avec aussi. And then slowly, slowly, with time, you increase the time spent with God. Et l'un des secrets pour une vie de prière épanouie. And a secret to have a, a powerful prayer life. Et d'avoir une vie de prière qui n'est pas tournée vers soi, mais plutôt vers son prochain. Is to pray not concerning ourselves. But to pray for others. Parce que si je prie simplement par rapport à mes besoins, so if I only pray for my own needs, au bout d'un moment je n'aurai plus rien à dire. After a certain time, I won't have anything to say. Mais si je prie pour les besoins de mon prochain, but if I pray for the needs of my my neighbor, j'ai 7 milliards de prochains sur cette terre. I have seven billion neighbors on this earth. <laughs> je ne manquerai jamais de sujet de prière. <laughs> I never miss opportunity to pray. Et si je je je, je focus ma prière sur Dieu. If I focus my prayer on God, il est infiniment digne de louange. He is always more than worthy of praise. Donc je ne manquerai jamais de sujet de louange. So I won't miss anything to say to him. On a du mal à, à rester dans la prière parce que bien souvent nos prières sont trop centrées sur nous. The reason why we have a hard time to remain in prayer is because too often our prayers are centered around us. Et quand on a fait le tour de, leur, de nos besoins, on ne sait plus trop quoi dire à Dieu. And when we finish talking about what we want and what we need, we have nothing else to say to God. So the first element is concerning our prayer life. We have to have a life of prayer. So to give an image, prayer gives us the strength to turn the wheel where we want to be directed. Mais maintenant, la prière ne nous dit pas quel est le bon côté. Now, prayer does not tell us what is the good direction. Ça nous donne la force d'aller du bon côté, mais ça ne nous dit pas quel est le bon côté. Prayer will give you the strength to go in the right direction, but it doesn't tell you what's the right direction. On va lire deux passages qui vont nous expliquer d'où est-ce que nous pouvons savoir, comment nous pouvons savoir quelle est la bonne direction à prendre dans nos vies. So there's two passages in the Bible that we're going to share, which explain to us how to get the right direction. On va aller dans... Deutéronome 17, verset 18. Et quoi Deutéronome. 
So the book of Deuteronomy 50 17 verset 18 Deuteronomy 17 verset 18 Quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Ok, so the Romans is the 17, verse 18. 18 to 20. And, um, and it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he shall write him a copy of this law in a book that is out of that which is before the priests of the Levites. 19 and he shall be with him and he shall read therein all the days of his life that he may learn to fear the Lord uh, his God to keep all the words of this law and these statutes to do them. Amen. 